Доброго ранку, шанувальникам англійської мови. Hi there! Hi there! Наша сьогоднішня зустріч присвячена деяким англійським виразам, які допоможуть нам розповісти про плани та наміри на найближчий час. Англійці по-різному виражають думки про свої плани. Для цього нам потрібно зрозуміти і запам'ятати наступні особливості. Скажімо, ви збираєтеся піти до крамниці, чи відвідати друзів, пограти в шахи, чи щось приготувати. Що ж для цього потрібно? Вираз «to be going to do something» – збиратися щось робити. «To be going to» – збиратися, «do» – робити, «something» – щось. To be going to do something – збиратися щось робити. У англійському реченні, ми вже про це говорили, існує прямий порядок слів. Спочатку «хто», а потім «що робить». Отже, ми маємо I'm going to buy some bread. I'm going to buy some bread. Я збираюся купити хліба. I am – я – going to – збираюся – Buy – купити some bread – хліба. I'm going to buy some bread. He is going to play football. Він збирається пограти в футбол. He – він – is going to – збирається play football – грати в футбол. He is going to play football. She is going to make pizza. Вона збирається приготувати піцу. She – вона is going to – збирається to make – робити, створювати, готувати. Pizza – pizza. She is going to make pizza. We are going to play chess. Ми збираємося програти в шахи. We are going to play chess. We – ми – going to – збираємося play chess. Грати в шахи. We are going to play chess. Шановні телеглядачі, якщо англієць цікавиться планами свого співрозмовника, то він скоріше запитає так – What are you going to do today? Що ви збираєтеся робити сьогодні? What – що? Are you – ви – ти – going to – збираєтеся – do – робити – today – сьогодні. What are you going to do today? Ви помітили, що у запитальних реченнях в англійській мові зворотній порядок слів. Послухайте. What are you going to do today? Що ви збираєтеся робити? What are you going to do today? Слово today можна замінити і іншими обставинами часу, скажімо, tonight, сьогодні ввечері. What are you going to do tonight? Або in the afternoon. В день після обіду. What are you going to do in the afternoon? Що ви збираєтеся робити в день? What are you going to do in the afternoon? До речі, зауважте, що вираз to be going to, який дуже схожий на слово ходити і їхати, скажімо, слово going означає ходити, їхати, цей вираз не бажано вживати з дієсловами руху, тому що слово going буде зайвим. І ви одразу скажете місце свого призначення і going. Наприклад, I'm going to Kiev. Я їду до Києва. I'm going to Kiev. Я їду до Києва. I'm going to Lviv. Я їду до Львова. Враховуючи надзвичайну толерантність англійців до свого простору, до власних думок, до приватності і своїх планів, існує декілька варіантів. Наприклад, щоб запитати, дізнатися про наміри, не вживаючи прямих запитань, які іноді розцінюють як невічливість, некоректність, а можливо і грубість, англійці скажуть «Why don't we make pizza?» «Чому б нам не приготувати піцу?» Why don't we make pizza? Або Would you like to go to the museum? Підемо до музею. Would you like to go to the museum? Підемо до музею. What about having coffee? What about having coffee? Вип'ємо кави. What about having coffee? Отже, шановні телеглядачі. I'm going to stop now. Я збираюся зараз зупинитися. I'm going to stop now and tell you goodbye. 
I'm going to stop now and say goodbye. Отже, на все добре і до нових зустрічей. Thank you all and goodbye. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.